প্রযুক্তি মানেই যেন জীবনের নানান পরিবর্তন আর বিজ্ঞান মানেই যেন চমক সেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দুনিয়ার নানান খোঁজ নিয়ে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাপ্তাহিক আয়োজন মেনস্টার এসি কন্ট্রোল এতে সবাইকে আমন্ত্রণ সাথে আছি আমি সুরভি আসমেন সারা বিশ্বে এখন বিকল্প জ্বালানি নিয়ে কাজ চলছে সেই অভিযাত্রায় দক্ষিণ কোরিয়ায় হাইড্রোজেন চালিত ট্রামের পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু হচ্ছে হুন্দাই মোটর গ্রুপের অধীনে রেলওয়ে প্রতিরক্ষা ও প্লান্ট সিস্টেম সরবরাহকারী হুন্দাই রোটেম এ মাস থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম হাইড্রোজেন চালিত বৈদ্যুতিক ট্রামের বাণিজ্যিক উদ্বোধনের প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছে এর পরীক্ষামূলক যাত্রা পরিচালনার মাধ্যমে হাইড্রোজেন জ্বালানি প্রযুক্তি সংবলিত কোম্পানির নির্মিত ট্রামটি উত্তর চুংচেং প্রদেশের অসং এবং শিল্পনগরে উলসানের মধ্যবর্তী দুটি রেলওয়ে টেস্ট ট্র্যাকে চালানো হবে মোট পঁচিশ হাজার কিলোমিটার দূরত্ব পরিচালনা করার পরিকল্পনা রয়েছে জুন ডিসেম্বর পর্যন্ত কোরিয়ায় উদ্বোধনের পর কোম্পানিটির লক্ষ্য বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশ করা ট্রাম্পটি এরই মধ্যে ষোলো মে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম ডিজাইন অ্যাওয়ার্ড জিতে বৈশ্বিক স্বীকৃতি অর্জন করে নিয়েছে ট্রাম্পটি হাইড্রোজেন ফুয়েল ফেল ও ব্যাটারির সমন্বয়ে হাইব্রিড সিস্টেমের কারণে প্রতিবার চার্জে একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরত্ব চলতে সক্ষম হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল হচ্ছে এমন প্রযুক্তি যেখানে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় বিদ্যুৎ এবং উপজাত হিসেবে পানি উৎপন্ন হয় এতে কার্বন কিংবা দূষণের জন্য তাই কোনো কণা নিঃসরণ ঘটে না মুন্দাই রোটেম জানিয়েছে পরিবেশ বান্ধব পরিবহনটি এয়ার ফিল্টার ও হিউমিডিফায়ারের বাতাসকে বিশুদ্ধ করতে পারে হাইড্রোজেন জ্বালানির দহনে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি জলীয় বাষ্প নির্গত হয় বলে এই প্রযুক্তি ব্যবহারে ট্রামের বাইরের বায়ুর গুণগত মানও উন্নত হবে কারণ অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানির মতো হাইড্রোজেন জ্বালানি কোনো বায়ু দূষণের উপাদান তৈরি করে না এই ট্রামটি গতানুগতিক ট্রামের চেয়েও বেশি সাশ্রয়ী হবে ট্রামটি হাইড্রোজেন জ্বালানি ব্যবহার করে নিজেই শক্তি উৎপাদন করতে পারে বলে এর শক্তি ব্যবহারের জন্য কোনো ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইনের প্রয়োজন হবে না ফলে খরচ বেঁচে যাবে নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা হুন্দাই রোটেম ই ট্রাম ছাড়াও হাইড্রোজেন জ্বালানি কোষ দিয়ে চালানো সক্ষম সাজুয়া যান তৈরির কাজ করছে পরিবহন ব্যবস্থায় হাইড্রোজেন জ্বালানির ব্যবহার সফল করবে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তিকে চীনের তৈরি যাত্রীবাহী জেট সি নাইন ওয়ান নাইন প্রথম বাণিজ্যিক যাত্রা সম্পন্ন করেছে এর মাধ্যমে ইউরোপ ও আমেরিকার বিমান নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতায় নামছে চীন চাইনা ইস্টার্ন এয়ারলাইন্স পরিচালিত ফ্লাইট এম ইউ নাইন ওয়ান নাইন সকালে সাংহাই হংকিয়াও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে যাত্রা করে দুই ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের এই ফ্লাইটে যাত্রী ছিল একশো আটাশ জন সি নাইন ওয়ান নাইন আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী চীনের উদ্ভাবিত প্রথম জেট লাইনার মেধাসত্বের মালিকানাও দেশটির অনেক দিন ধরে এ খাতে পশ্চিমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার চেষ্টা করছে চীন অবশেষে এক দশক পর গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলকটি অর্জন করল তারা বেইজিং আশা করছে সি নাইন ওয়ান নাইন বাণিজ্যিক জেট লাইনার বোয়িং সেভেন থ্রি সেভেন ম্যাক্স এবং এয়ারবাস এ থ্রি টু নাইনের মতো জনপ্রিয় মডেলকে চ্যালেঞ্জ করবে ভবিষ্যতে অভ্যন্তরীণভাবে প্রস্তুত উড়োজাহাজে দেশের বেশিরভাগ যাত্রী ভ্রমণ করবে এমন পরিকল্পনা নিয়ে চীন এগুচ্ছে বলে জানায় রাষ্ট্রায়ত্ত প্রচার মাধ্যম সিসিটিভি চীন জেট তৈরিতে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে তারা উড়োজাহাজের মূল প্রযুক্তিতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে চায় সি নাইন ওয়ান নাইন তৈরি করেছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কমার্শিয়াল এয়ারক্রাফট কর্পোরেশন অফ চায়না বা কোম্যাক তবে ইঞ্জিন সহ অনেক যন্ত্রাংশ বিদেশ থেকে আনতে হয়েছে সি নাইন ওয়ান নাইন সাংহাই ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর চেংডুর মধ্যে নিয়মিত রুটে যাতায়াত করছে ন্যারো ডিজাইনের এই জেটের প্রথম মডেলে একশো চৌষট্টি জন যাত্রীর জন্য আসন রয়েছে গত বছর সাংহাইয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চায়না ইস্টার্নের কাছে প্রথম উড়োজাহাজটি হস্তান্তর করে কোম্যাক এরই মধ্যে এক হাজার দুশোটি সি নাইন ওয়ান নাইন মডেলের আকাশযানের অর্ডার নেওয়া হয়েছে এদিকে এপ্রিলে চীনে উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ করার ঘোষণা দিয়েছে এয়ারবাস 
মিনিস্টার এসি কন্ট্রোল এ তে এবারে ছোট্ট একটা বিরতি উদ্ভাবন ও গ্যাজেট দুনিয়ার নানান খোঁজ নিয়ে ফিরছি একটু পরেই মুঠোফোন আর হরেক রকম গ্যাজেট নিয়ে আমাদের ব্যস্ত জীবন সেই ব্যস্ত ডিজিটাল লাইফে আরও তথ্য ও সংবাদ নিয়ে সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাই মিনিস্টার এসি কন্ট্রোল এ অনুষ্ঠানে বর্তমানে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা খাতের পাশাপাশি গেমিং থেকেও আয় করছে বিভিন্ন দেশ দু সাল নাগাদ মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ এ খাতে দ্বিগুণ বিকাশ ঘটাবে বলে মনে করছে বিশ্লেষকরা গেমিং বর্তমানে বিনোদন মাধ্যমের শীর্ষে চলে এসেছে বিশেষ করে মেনা অঞ্চলে এর প্রবৃদ্ধি বেশি কেননা বর্তমানে বিশ্বের মোট গেমারদের পনেরো শতাংশই এই অঞ্চল কেন্দ্রিক গেমিং ইন দ্য মিডল ইস্ট অ্যান্ড নর্থ আফ্রিকা গিয়ার্ড ফর গ্রোথ শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয় এ খাত থেকে আয় ছশো কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে মূলত তরুণ ও প্রযুক্তিপ্রেমী অধিবাসী ডিজিটাল সংযোগের উচ্চ পর্যায় ও সরকারি সহায়তার কারণে অঞ্চলগুলোই ভোক্তা বাড়ছে এবং ক্রিয়েটর হাবে পরিণত হচ্ছে ভোক্তা বা গ্রাহক পর্যায়ে দ্রুত বর্ধনশীল বিভাগ হচ্ছে গেমিং ও ই স্পোর্টস প্রযুক্তি খাতের অভাবনীয় উদ্ভাবন ও অগ্রগতির কারণে এর দর্শক অংশগ্রহণও বাড়ছে অঞ্চল দুটোর নেতৃত্বে রয়েছে সংযুক্ত আরব আবিরাত ও সৌদি আরব বেশি আয় শক্তিশালী ডিজিটাল এঙ্গেজমেন্ট ও পাবলিক বিনিয়োগ উদ্যোগের কারণে এটি সম্ভব হয়েছে বৈশ্বিকভাবে এশিয়া প্যাসিফিকই বাজারের বড় অংশ নিয়ন্ত্রণে রাখছে এর মধ্যে এককভাবে বড় মার্কেট হচ্ছে চীন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান অঞ্চলগুলোই গেমিং খাতের বিকাশে স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ডের সহযোগী জা দেলমির ও ইয়ারলাই স্পোর্টসের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী ক্লস কাদেসকির অবদানের বিষয়ও প্রতিবেদনে উঠে আসে এছাড়া প্রযুক্তি সংস্কৃতি ও ব্যবসার দৃষ্টিকোণ থেকে গেমিং ও স্পোর্টসের ওপর প্রভাবও পরীক্ষা করা হয়েছে দু হাজার সাল নাগাদ গেমিং খাতে আয়ের প্রবৃদ্ধি দু সালের বিশ হাজার কোটি থেকে বেড়ে চৌত্রিশ হাজার কোটি ডলারে উত্তীর্ণ হবে বলেও জানানো হয়েছে সবচেয়ে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা খাতগুলোর মধ্যে স্পোর্টস অন্যতম খাতটি দু হাজার উনিশ সালের মধ্যে মেনা অঞ্চলের রাজস্ব তেইশ দশমিক তিন শতাংশ বাড়াতে অবদান রাখবে অঞ্চল দুটি তরুণ জনগোষ্ঠী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্পন্সনদের বিনিয়োগ ও সরকারি সহায়তার কারণে এ খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে গেমিং খাতের এ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে দু সালের ডিসেম্বরে ডিএমসিসি গেমিং সেন্টার দুবাই ভিত্তিক পেশাদার স্পোর্টস প্রতিষ্ঠান ইয়াল্লা স্পোর্টসের সঙ্গে চুক্তি করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শক্তিশালী ব্যবসায়িক পরিবেশ ও অবকাঠামো মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য গেটওয়ে হিসেবে কাজ করে এ কারণে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনেক গেম ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান দেশটিতে তাদের আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করেছে যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাপেলের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডেভেলপার্স সম্মেলন নিয়ে প্রযুক্তি প্রেমীদের মধ্যে সব সময় আকর্ষণ থাকে ক্যালিফোর্নিয়ার কুপারটিনোর অ্যাপেল পার্কে এ বছরের সম্মেলনে নতুন নতুন প্রযুক্তি আর পণ্যের ঘোষণা দিয়েছে অ্যাপল বড় পর্দার সবচেয়ে পাতলা ম্যাকবুকের ঘোষণা দেয়া হয়েছে অ্যাপেলের সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার কপারটিনোর অ্যাপেল পার্কে সম্মেলন আয়োজন করা হয় এই সম্মেলনে পনেরো ইঞ্চির ম্যাকবুক এয়ার ল্যাপটপ কম্পিউটার ঘোষণা দেওয়া হয় ঘোষণায় বলা হয় নতুন ম্যাকবুক এয়ার ইলেভেন মিলিমিটার পুরু এছাড়া এটি সবচেয়ে পাতলাও জানানো হয় অ্যাপেলের এই ল্যাপটপ কম্পিউটার পাওয়া যাবে চারটি রঙে এতে থাকবে অ্যাপেলের এম টু চিপ নতুন এই মডেলের ম্যাকবুক পাওয়া যাবে এক মার্কিন ডলারে তবে শিক্ষা সংস্করণটি এক হাজার একশো নিরানব্বই মার্কিন ডলারে পাওয়া যাবে বলে জানানো হয় ঘোষণায় দাবি করা হয় নতুন ম্যাকবুক এয়ার আগের ইন্টেল ম্যাকবুক এয়ারের তুলনায় বারো গুণ দ্রুত কাজ করবে ব্যাটারি স্থায়িত্ব পাওয়া যাবে আঠারো ঘন্টা পর্যন্ত এছাড়া আইওএস ওয়ান সেভেন্টি এর ঘোষণা দিয়েছে অ্যাপল এয়ার ভিআর প্রযুক্তির হেডসেটের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই ভিআর এবং এয়ার 
প্রযুক্তির সংমিশ্রণে হেডসেট তৈরি করছে অ্যাপেল বেশ কয়েকবার উন্মোচনের দিনক্ষণীয় প্রযুক্তি বিশ্বে তুমুল আলোচনা হলো হেডসেটটি বাজারে আনেনি প্রতিষ্ঠানটি তবে এবারের সম্মেলনে হেডসেটটি আনার ঘোষণা দিতে পারে অ্যাপেল সম্মেলন আইওএস সেভেন্টিন সহ আইপ্যাড ওএস ম্যাক ওএস ওয়াচ ওএস ও টিভিএস এর নতুন সংস্করণের ঘোষণা দেওয়া হয় এর পাশাপাশি ভিআর এবং এআর প্রযুক্তির সংমিশ্রণে তৈরি হেডসেটের জন্য নতুন অপারেটিং সিস্টেম উন্মুক্ত করবে বলে জানানো হয় জমকানো আরও খবর ও তথ্য নিয়ে বিরতির পর ফিরব মিনিস্টার এসি কন্ট্রোলে অনুষ্ঠানে সঙ্গেই থাকুন বিজ্ঞানের বিষয়কর সংবাদ আমাদের চমকে দেয় প্রযুক্তির নানান গ্যাজেট আমাদের জীবনকে সহজ করে দিচ্ছে সেই সব সংবাদ নিয়ে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের আয়োজন মিনিস্টার এসি কন্ট্রোলেতে আরেকবার আমন্ত্রণ সারা বিশ্বেই নানাভাবে বিদ্যুৎ চালিত গাড়ি বা ইভি তৈরি নিয়ে গবেষণা চলছে কিভাবে সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ চালিত গাড়ি বা ইভি তৈরি করা যায় তা নিয়ে চলছে গবেষণা টয়টা বিদ্যুৎ চালিত গাড়ি নির্মাণে আরও ব্যাপক আকারে কাজ শুরু করেছে দুই সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যুৎ চালিত গাড়ি বা ইভি তৈরি করতে যাচ্ছে টয়টা মোটর কর্পোরেশন কেন্টাকির কারখানায় আরও দুইশো দশ কোটি ডলার বিনিয়োগ করা হবে সম্প্রতি এমনটাই জানিয়েছে গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি অতিরিক্ত বিনিয়োগটি ব্যবহার হবে কোম্পানির উৎপাদন ব্যবস্থায় সক্ষমতা বাড়াতে নর্থ ক্যারোলাইনায় নতুন একটি ব্যাটারি কারখানা নির্মাণাধীন দুই সাল থেকে সেখানে হাইব্রিড ও ইভির জন্য ব্যাটারি তৈরি করা হবে নতুন তহবিল যুক্ত হলে নর্থ ক্যারোলাইনার কারখানায় মোট বিনিয়োগ দাঁড়াবে পাঁচশো নব্বই কোটি ডলার ঘোষণাটি এমন সময় এলো যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর ইভি তৈরির ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করছেন বিশ্বব্যাপী জলবায়ু সুরক্ষা ও পরিবেশের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বর্তমানে বাড়ছে ইভি বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সরব মার্কিন প্রশাসন মার্কিন প্রশাসন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ আইন স্বাক্ষর করে গত বছরে নেওয়া হয় ইভি ক্রয়ে শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত যাতে ইভির বাজার বিস্তৃত হতে বাড়তি প্রতিবন্ধকতা তৈরি না হয় বিশ্বের বৃহত্তম অটো প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানটি এপ্রিলে ঘোষণা দেয় ইভির উৎপাদন বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্রে ইভি তৈরির বিষয়টিও টয়োটার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানটি বার্ষিক পনেরো লাখ ইভি বিক্রির পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে দুই সালের মধ্যে নতুন দশটি মডেল বাজারে আনার ঘোষণা দিয়েছে তারা বিদ্যুৎ চালিত গাড়ি নির্মাণে এক কোটি ষাট লাখ ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে ইন্ডিকা এনার্জি ও অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ইন্দোনেশিয়ায় তালিকাভুক্ত ইন্ডিকা এনার্জি এবং অন্যান্য বিনিয়োগকারী দুই চাকার ইভি ব্র্যান্ড আলবা ওয়ানের নির্মাতা ইলেকট্রা মোটর গ্রুপে এ বিনিয়োগ করবে ইভি খাতে ব্যবসা সম্প্রসারণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে আইএমজি হল ইন্ডিকা এনার্জি ও ভেঞ্জার ক্যাপিটাল বিনিয়োগকারী আলভা জেডবিলিউসি ভেঞ্জার্স ও হরাইজন্স ভেঞ্জার্সের একটি যৌথ উদ্যোগ দু সালে জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত আইএমজি আলভা ওয়ান তৈরিতে উনিশ লাখ ডলার ব্যয় করেছে বছর জুড়ে প্রায় এক কোটি আটাত্তর লাখ ডলার ব্যয় করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে আইএমজির হোল্ডিং কোম্পানি হিসেবে ইভি খাত সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ইন্ডিকা এনার্জি দু সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠা হয় আইএমজি এরপর থেকে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি আলফা জেডবিলিউসি ভেঞ্জার্স ও হরাইজন্স ভেঞ্জার্স থেকে মূলধন সংগ্রহ করে আসছে আলফা জেডবিউসি ও হরাইজন্স ভেঞ্জার্স মিলে এরই মধ্যে পঁচাত্তর লাখ ডলার বিনিয়োগ করেছে এছাড়া ইন্ডিকা এনার্জি দিয়েছে পঁচাত্তর লাখ ডলার আইএমজির কার্যকরী মূলধন চাহিদা পূরণের জন্য দু হাজার বাইশ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড এক কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আইএমজি এখন পর্যন্ত দুই চাকার ইভি নির্মাণে ব্যয় করেছে দুই কোটি সাত লাখ ডলার এদিকে ডেল স্ট্রিট এশিয়ার তথ্য বলছে আইএমজির আলফা ব্র্যান্ড একটি নতুন বিনিয়োগ তহবিলে পাঁচ কোটি ডলার সংগ্রহের জন্য বিদ্যমান ও নতুন বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে আলোচনা করছে যদিও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি 
আইএমজি গ্রুপ গত এপ্রিলে ইন্দোনেশিয়ার জাভা ও বালিতে একটি বিক্রয় কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন শিগগিরই সেখানে আলফার নতুন মডেল চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে নির্মাতাটি এছাড়া সিকারাং এ শিল্প এলাকায়ও কারখানা তৈরি করা হয়েছে যেখানে বছরে 1 লাখ ইউনিট গাড়ি নির্মাণের সক্ষমতা রয়েছে ডিজিটাল অ্যাডভারটাইজিং এর জগতে কয়েক দশকের আধিপত্যের পর গুগল এখন তাদের প্রধান আয়ের উৎস নিয়ে এক সংকটপূর্ণ সময় পার করছে এই প্রথমবারের মতো গুগলের বিজ্ঞাপনী ব্যবসা কয়েক দিক থেকে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়েছে প্রথমবারের মতো গুগলের বিজ্ঞাপনী ব্যবসা কয়েক দিক থেকে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়েছে গুগলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠানটির আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআই সমৃদ্ধ নতুন বিং সার্চ ইঞ্জিন এবং নতুন এজ ব্রাউজারের ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে যা গুগল সার্চ এবং গুগল ক্রোমের জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠছে রিটেল মিডিয়ায় এখনও গুগল মহিরুহ হয়ে উঠতে পারেনি মার্কিন বিনিয়োগ ব্যাংক মর্গান স্ট্যানলির তথ্য অনুসারে দু সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী এই রিটেল মিডিয়ার আকার হবে একশো ত্রিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলারের স্ট্রিমিং টেলিভিশনের মার্কেটেও গুগল এখনও নিজেদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি সার্চ ইঞ্জিনে ভবিষ্যতে আরও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি যোগ হতে থাকবে যা পুরো সার্চ ব্যবসা ও মানুষের অভিজ্ঞতাকে পাল্টে দেবে এটাও সত্যি যে গুগল সার্চের শ্রেষ্ঠত্ব কমানোর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের আরও অনেক দূর পর্যন্ত যেতে হবে গুগলও কিন্তু বসে নেই তারাও তাদের সার্চ ইঞ্জিনে এআই প্রযুক্তি যুক্ত করতে যাচ্ছে মাইক্রোসফট তাদের সার্চ ইঞ্জিনে চ্যাট জিপিটি যুক্ত করার পর গুগল বার্ড নামে নতুন এআই চ্যাট বার্ড চালু করেছে স্ট্রিমিংয়ের ক্ষেত্রে এখনও ইউটিউব অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এবং এই খাত থেকে বিজ্ঞাপনী আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও তাদের পকেটে যায় তবে নেটফ্লিক্স ডিজনি প্লাস পিককের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো অচিরেই ইউটিউবের আয়ে ভাগ বসাতে যাচ্ছে ছিল মিনিস্টার এসি কন্ট্রোল এর আয়োজন প্রযুক্তির নানান ব্যবহার যেন আপনার জীবনে আসক্তি তৈরি না করে ফেলে সেদিকে খেয়াল রাখুন ও সতর্ক থাকুন দেখা হবে আগামী পর্বে